meu povo, muita gente tem dúvida sobre quanto é que fica uma feira mais voltada para se manter a forma aqui na, na Argentina, né? Energia é ótima, viu? <risos> Isso, meu povo, hoje é dia de feira, foi dia de feira, está sendo, né? E a gente vai estar mostrando para vocês e também com algumas dicas preciosas para a tua vida. Será que é barato você manter a forma aqui na Argentina? A gente vai mostrar mais ou menos o que, que a gente comprou nessa semana mais voltado para uma feira assim fit, saudável, né? Saudável, né? né? Saudável. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só flanegada. Chega de Xandre e Tutanil, nós somos o Luiz por aí. Meu povo, estamos aqui no supermercado. Olha aqui, ó. Compramos aqui. Finalizando. Finalizando aqui as comprinhas, né? Agora da, da semana, a gente está tentando manter uma alimentação mais saudável. E muita gente tem dúvida. A gente será se manter uma alimentação saudável é barato na Argentina? Hoje a gente vai mostrar para vocês, né? Vamos chegar em casa e mostrar com mais detalhes, mostrar os valores para vocês entenderem mais ou menos quanto é que custa, né? Uma alimentação. Estou andando que eu... a fila está andando. <risos> quanto é que custa você mais ou menos ter uma média? Não é uma regra, meu povo. E não é um valor. E não um valor assim, assim fixo. Né, fixo. Porque enfim, tem inflação, vai aumentando, mas a gente vai mostrar o que, é que a gente compra na semana para manter uma alimentação saudável aqui. Chegamos em casa, meu povo. Estamos aqui com as compras, né? Para vocês. A gente vai mostrar tudo que a gente comprou aqui para vocês terem noção de como é ter uma vida saudável aqui na Argentina e se é mais caro, se é mais barato do que tá na, naquela coisa mais tranquila, mais, né? Mais tradicional, mais vamos tradicional. Dizer assim, né? É, meu povo, é, a gente sabe que não é fácil, né? Não, não é fácil. Não é questão assim, de estar de dieta, mas sim trazer para você hábitos mais saudáveis, né? Para te trazer um, uma melhor condição física, né? Enfim, tantas outras coisas. E aí a gente vai estar tá mostrando aqui, a gente acabou de, de chegar no supermercado, a gente faz uma vez, uma vez, uma vez semana, por semana, geralmente. O grosso, o grosso digamos, né? Exatamente. O grosso. Compramos, ó, alface, compramos... Lógico que né, tem outras coisas, Sim. produtos de, de higiene, papel higiênico, sabonete, para lavar o suvaco, para ficar podre, porque pelo amor de Deus, comidazinha de tutano, tutano, ó, só come dessa ração aqui, o bichinho é tão gente é. boa, que ele, é que, tá aí, pronto. é que ele gosta dessa ração aqui, que é uma das mais baratas, já comp... eu já comprei das mais caras para ele, né, porque pra gente ter um cuidado maior com ele, mas ele não se dá com as mais caras, o pelo dele cai, e com essa aqui o pelo dele fica assim, lindo, sensacional, eu gosto demais. Exato, a gente também tá meio... comprou umas frutinhas, né, a gente comprou aqui tangerina. Tangerina, muito boa, que tem bastante, é. olha aí, ó. Não sei se dá pra ver direito por causa do reflexo, tá muito estourado, né? Mas aqui é couve-flor, compramos cebola, compramos também, que a gente dá maior valor, né? Adoro, meu povo. Que é isso aí, Michelle? Aqui é girimum, ela tava cortando minha cabeça. Girimum. <risos> girimum, abóbora, né? Abóbora. Abóbora, girimum, que a gente chama. Banana também, sempre compramos pra fazer uma vitamina. Quem não sabe aqui na Argentina, meu povo, não se chama bananada, nem vitamina de banana, não. Aqui é o um licuado de banana. Quando você vê... Nas ruas, aqueles carrinhos vendendo liquado, você já sabe que tem uma vitamina. É aquela batida da fruta com leite, então já sabe que é o um liquado. Também compramos, ó, cenoura, pão. Alexandre, vocês estão comendo no pão? Lógico que sim, meu povo. Quando a gente está numa reeducação alimentar, a gente não faz aquela restrição maluca, não. Lógico, a gente não vai comer todo o tempo pão. Pão com uma proteínazinha é super indicado, pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, não vai matar ninguém, não. Tudo com, comendo direitinho, de equilíbrio. Isso meu, é, me traz até, pode ir mostrando aí, eu vou falando aqui. Ah, isso aqui não. Isso Olha aqui, aí, não é... biscoito, meu Deus, vocês estão comendo biscoito. Aqui... Não, isso aqui é pra outra é coisa, pra outra povo. Coisa. não é pra gente não, biscoito. Tá? E nem pra tutano, nem se preocupe não. Aí meu povo, tava lembrando aqui do que o Alexandre dizia, essa questão de fazer essa restrição, né? Que às vezes a gente inicia, ah, eu vou começar a minha alimentação saudável e faz uma restrição de tudo, daqui a pouco você não aguenta, quebra tudo e... Né? É, Volta, é aí né? é que existe aquele negócio do efeito sanfona, que você Isso. emagrece rapidamente, depois ganha, às vezes, até mais do que você já tinha. Então, tem, tem que ter a reputação alimentar. E pensando nisso, a gente sempre indica a nossa nutricionista, que é a Lilian da Leão. Ela ó, tem um aqui, ó, o Instagram aqui, ó. No Instagram dela, gente, um perfil super informativo, muito movimentado. Ela todo dia coloca conteúdo ali que você pode estar tá consumindo gratuitamente para estar tá aplicando na tua vida. Se você quiser fazer um investimento em você, porque não é um gasto. Uhum. É 
investimento, você sabe? Você pode fazer, entrar em um dos planos que ela tem. Ela tem plano pra liso, meu povo. É verdade. É onde a gente tá inserido nesse plano. Exatamente. É verdade, meu povo. Porque assim, faz muito bem. E olha, a gente não, tá, a gente não tava nem... Né, é, o vídeo não é pra fazer propaganda, não. É, não. Foi é, porque realmente, meu povo, a gente falou. lembrou. E, e isso ajuda muito mesmo. Ela é se garante mesmo. É, me chama na Rabutão e Aracati. Gente, a gente tá aqui na Argentina. A gente é atendido por é ela. Tudo então, online. Pra qualquer lugar do mundo, ela tá ali a tua E a adaptação pelo, pela, pelos alimentos. Você fala pra quais alimentos você isso. tem. Pra você adaptar o é seu cardápio. É o que cardápio. acontece aqui com a gente. Que não tem tudo que tem no Brasil. Não né? tem. Então, ela vai de acordo com as... A nossa disponibilidade de alimentos aqui na, na cidade, ela vai adequando a nossa alimentação. Aí compramos batata doce, muito bom batata doce. Maçã verde, que aqui no povo é muito boa maçã verde, que é maçã normal também. É, é muito gostosa, viu gente? Essa Alexandre, é isso é maçã argentina? É, meu povo, aqui só fala só maçã mesmo, viu? <risos> Quando tá no Brasil, você ai, comprar maçã argentina que é até grandão. É, aqui é a maçã, maçã normal, que é a maçã argentina, muito boa. Exatamente. Requeijão light, olha aí, ó. Requeijãozinho light que a gente também compra. Pimentão, na é meu povo? Pimentão. Nos temperos. Molho de tomate. Berinjela. Berinjela. Não sou fã, mas a gente Eu coloca na, na, no, na alimentação. Pepino. Eu amo o couve-flor. Pepino que amo. falou, né? Pepino, já acho que eu já falei. Amo, ah, tem, é, amo o gerimum, mas o, a berinjela eu como. Alho. Aí também. Alexandre, o que é esse aqui? Carne de hambúrguer, meu povo. É pra vocês? É, né? Esse aqui é de tutano. <risos> tutano é tá tutano como carnezinha de hambúrguer também. Aí, meu povo, a gente não tem disponibilidade dos temperos que a gente vê até no Brasil, né? Que há, muitos são feitos até com mais, uhum. digamos assim, menos produtos Sim. processados, posso dizer Sim. assim. E aí a gente tem que comprar o tempero Temperinho. disponível aqui, tá? A gente usa esse mesmo. É margarinazinha é light. Alexandre, margarina não é pior, não, pelo amor de Deus, não, meu povo. Hoje, atualmente, as indústrias já estão se adequando. A margarina, até mesmo no Brasil, por lei, hoje já são mais saudáveis do que manteiga, porque não tem mais gordura hidrogenada. Então, a margarina lightzinha, super tranquilo, não tem problema. Ó, oh, meu povo, não pode faltar. Queijo. É um queijozinho pra colocar ali. Da no vida. Aí, tá, tá estourando. No omelete, no pão também, né? Que não... A gente compra também alguns iogurtezinhos, todos desnatados. Ó, aqui na Argentina vai estar o nome, ó, é descremado. descremado então, já tá? sabe que desnatado aqui é descremado. Exato. Macarrãozinho, Alexandre, macarrão. É, a gente também come macarrãozinho, a gente faz toda a salada e bota uma pequena porção. porção. De macarrão, volta e meia, às vezes a gente come sem macarrão, não é, sem não arroz. É sempre sem assim, o macarrão que a gente tem, gosta de ter, porque no dia que dá vontade de comer, a gente põe lá uma porçãozinha. Essa questão do equilíbrio. Exatamente. E a gente fala, né, gente? Azeitonas, que é, é muito bom. Não é sempre também que coloca. Também não, 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 não é sempre. No dia que dá vontade, tanto negocinho ali, é bom ter em casa, né? Milho tem. verde, ervilha tá aí. Aqui. Ervilha, milho verde. Compro... Alexandre, vocês não comem carne, não? É, tá aqui, meu povo, tem calma, compramos carne. A gente ainda não chegou nesse. nesse Exatamente, né? não. Nessa carne, relação, sempre né? carne. Sempre comp... é que um, um corte muito bom, meu povo, esse daqui do roast beef, a gente gosta bastante. Muito Ai, bom. Alexandre, você já... é uma semana com essa bandejinha? Não, não ainda não. falta. Por isso que quando a gente falar o valor isso. total, ainda vai faltar o valor de carne, que a gente não comprou carne ainda. Compramos só esse aqui, que dá pra dois dias essa bandejinha Exato. aqui. Exato, lembrando que tem a quantidade de carne na sua, na sua dieta alimentar, que não é o rô de carne não, gente. Tem tantas gramas que As você tem que comer. As porções necessárias, dia, tá? exatamente. Então, por isso que aqui dá dois dias. E a gente não comprou mais porque não tinha os cortes de carnes que a gente costuma comprar, que são né, uma carne boazinha, econômica. A gente vai na carniceria que vale mais a pena você comprar na carniceria. Exatamente. Eu tô até procurando Procura, uma, então, caçando. caçando uma que fique bem legal, com valores bem acessíveis. Também a gente comprou água. Sim, água. A água tá aqui também. A gente Ai. sempre compra um garrafãozinho de 6 litros e meio. A gente tá na água. batalha pra encontrar o gelo do trão, né, Alexandre? Exatamente. Aí compramos feijão também, tem algumas latinhas de feijão. Alexandre, vocês compram lata de feijão? É, meu povo, porque enfim, às vezes fica meio caro comprar o, o quilo do feijão, e principalmente é... brasileiro. Que não e tem. é aquela coisa, meu povo, não consome é vez tanto perdida. feijão. Então, deixa a latinha ali para quando a gente. Ve vez perdida mesmo. Uma vez perdida. Uma vez a cada 15 dias é que a gente difícil, come. É difícil, é difícil a gente colocar o feijão. Eu sinto muito falta do feijão <risos> mesmo brasileiro. Mais ou menos é isso, meu povo. Acho que foi tudo aqui. Eu acho que sim. Basicamente é isso. Tem algumas quantidades aqui, meu povo. E tudo isso, ó, tá aqui, ó. Até a, a, list, a pequena listrinha de compras da semana. É essa pequena aqui, essa pequena listrinha de tudo que vocês viram. E o total, meu povo, já que você está com toda certeza se perguntando, deu 13 mil, 
13.935 pesos. Vocês vão ver aqui se dá para vocês verem direitinho, ó. É aqui o total, ó. 13 mil e uns quebrados. Vou deixar aqui também para vocês verem o valor em real. Para vocês terem noção se está caro, se está barato. Lembrando que ainda falta botar carne. Nisso daí, meu povo, para a semana, vocês ainda acrescentem mais ou menos aproximadamente em 5 mil pesos. Que é o valor da carne para a semana que dá para gente. Ainda vai um pouquinho mais, por quê? Porque tem que agradecer a bandeja de ovos. A gente ovos não também que a gente hoje, tem. Tem bastante ovo aqui ainda, mas geralmente vai a bandeja de ovos, tá? Outra coisa legal, meu povo, que a gente comprou hoje, hoje mesmo, a gente gravou agora de manhã, esse vídeo está saindo agora à tarde. A gente comprou hoje no culto de terça, é de, de quarta, terça, terça quarta, quarta e quinta-feira. Uhum. Tem promoção, a comunidade de culto tem justamente Sim. desconto. Só de desconto, meu povo, nesse valor foi. 1.451 pesos tinha dado 15 mil e pouco ficou em 13 mil e pouco daí vocês tiram aí como é vantagem comprar nesses dias de promoção no culto e outra coisa interessante de se falar é que se você tem uma alimentação não tão entre aspas voltado para o lado saudável Pode ficar um pouco mais barato sim, para você comprar uma ca... só Muito macarrão, bom, arroz e tudo mais, vai ficar um valor mais acessível. Exato, meu povo, até porque você, né, o arroz e o macarrão ele vai render, é. então fica um pouco mais acessível. Como a gente não está tá tentando colocar uma vez perdida só o arroz e o macarrão, dá um pouco mais. E aqui lembrando, né, falta tomate, acho que é tomate. E, é, e tomate. o meu brócolis. O brócolis também que não é. tinha. E aí, meu povo, lembrando que a gente compra essa quantidade porque não dá pra comprar muito mais, você vai estragando, né? Então, se vai faltando, vai acabando uma coisa, a gente vai ali e repõe, tá? E tudo isso, meu povo, eu vou... sabe por que o Alexandre tá desesperado não, nessa onda, fit, pegando todas as dicas da Daliane? Sabe por quê? Porque simplesmente, meu povo, eu ganhei um presente de aniversário da Michelle e eu não estou podendo utilizar. Tem ideia do que é isso? Pera aí. Bora acompanhar, meu povo, aqui o drama do Alexandre. Ele vai mostrar aqui pra Olha vocês. Olha aqui o que eu ganhei, meu povo. Olha. Essa camisa linda do São Paulo. Que assim, faz tempo que eu tava querendo. E a Michelle me deu de presente. Problema. Ela, meu povo, é a versão jogador. A versão que o pessoal joga mesmo e tudo mais. E ela tem um modelo, não sei se dá pra você pensar. Né? Ó, slim. Era que o tamanho, entre aspas, era o tamanho para me utilizar. Só que quando eu vesti, ela fica totalmente colada no meu corpo. Ou seja, o Alexandre vai ter que perder muito peso para poder utilizar essa camisa maravilhosa. Eu estar na final da Copa do Brasil, eu tô com dor no coração. Pensei até, não, vou vender. Não, vou vender não. Ele tá colocando vou... no grupo, né? Que tá Colo... vendendo, mas hoje ele amanheceu. Eu amanheci não. Eu vou perder peso, vou ficar sarado, rasgado com as dicas da Daliane para poder utilizar essa camisa que é linda, ela é perfeita. O material dela, meu povo, é surreal. Muito bonita. E assim, não. Vou perder peso, vou seguir as dicas dela... E vou entrar nessa camisa. Acompanhe que depois, quando vocês me virem num vídeo com essa camisa, é porque. Não, o Alexandre perdeu peso. Quer ficar só de tela. Só de tela. É, meu povo, bora acompanhar esse desafio do Alexandre. Depois a gente vai gravar algum vídeo mostrando como é que tá sendo esse processo. Uhum. Porque junto com o Alexandre, eu também já comentei em outras lives que eu tô no processo aí, né, de, com alimentação, preciso perder um pouco de peso, não tô gorda, mas eu estou acima do meu peso, né? Então. Vou estar junto com o Alexandre nessa luta. Vou mentir não, viu? O pediatra do Tutano falou que o Tutano também per precisa <risos> perder o make lean também, viu? Eu, 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 o Tutano vai entrar, Tutano vai entrar na dieta também. Então, meu povo, se você gostou desse vídeo, comenta que tá caro, tá barato viver aqui, comprando coisas saudáveis aqui na Argentina. O que é que você achou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece lá, dá o teu dei valor. Segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba listo por aí no nosso Instagram. Também porque tá tendo muita coisa legal. Tá, a gente tá postando cortes das nossas lives. A gente quer agradecer demais a Camila e a Stephanie, Stephanie que fizeram esses cortes da live pra gente. Deram essa ideia e a gente vai começar a fazer isso e ficar postando cortes da live com partes importantes, né? Pra vocês terem acesso também, quem não assistiu a live. Exato, meu povo. Muito obrigada pela iniciativa, meninas. A gente agradece demais e coisa boa é ter gente assim, né? Que apoia, que tá ali, tá ali dando aqueles empurrões pra você crescer toda, ainda mais, toda a vida. <risos> que também é, né? Tá certo. Todas, ainda mais. Então, gente, muito obrigada, meninas. Obrigada, meu povo, você que tá aqui apoiando nosso canal, assistindo, lascando e valor sempre. E aos nossos queridos membros que, ó, 
Exatamente. Dá muita força pra gente. Obrigada. E se você quiser colaborar também, fazer parte dessa equipe, hashtag Seja Membro. Você se tornando membro do nosso canal, tem acesso a vídeos exclusivos aqui do Liso por aí. E toda sexta-feira, por 9 horas da noite, tem live. Eu, Michelle e o Tutaninho, tirando todas as dúvidas aqui da Argentina. Muito obrigada, meu povo. Valeu, meu povo. Beijo. Beijo.